ज्यादा बच्चों लेट सी दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज ए प्रोटन कैरिंग वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वट शुड बी द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ सेम रेडियस इन द सेम फील्ड दीज आर द फोर ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं Let's see. Right, this is the circular orbit of proton. Here, r is the radius of the orbit, and let proton moves in this circular orbit with some velocity v. So, यहाँ पे हम यानी देखेंगे इफ एनी चार्ज पार्टिकल एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यह हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स उसका इक्वल हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की कंसेप्ट यूज करेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस मैग्नेटिक फोर्सेस सो इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए सेंट्रिपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल That means m v square by r is equal to q v b. So यहाँ से ये दोनों equal हो जाएगा. इसमें से radius हो जाएगा. Radius of the charged particle मिल जाएगा. m v by q v. ये हमारा radius मिल गया. जैसे कि हमें kinetic energy पता है. हमें यहाँ पे क्या करना है काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल का क्या होता है हाफ एम भी स्क्वायर एंड वी होता है वी इज इक्वल टू टू के बाई एम ये होता है वेलोसिटी उसका बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है सर्कुलर पाथ इन यूफॉर्म मैग्नेट विल व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल टू डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ सेम रेडियस दैट मींस यहां पे रेडियस ऑफ अल्फा एंड रेडियस ऑफ प्रोटन इक्वल है बट मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल हमें पता है फोर टाइम्स मास ऑफ द प्रोटन सिमिलरली चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटन यहां से हम यदि आर अल्फा निकालेंगे आर अल्फा इज इक्वल टू आर पी दैट एम्प्लाइज ये हो जाएगा आर कितना होता है एम भी बाई क्यू भी एम अल्फा पी अल्फा बाई क्यू अल्फा पी भी तो इक्वल ही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इज इक्वल टू एम पी वी पी बाई क्यू पी बी यहां से हम देखेंगे ये हो जाएगा दैट एम्प्लाइज एम अल्फा की जगह पुट कर देंगे फोर एम पी भी अल्फा बाई टू अल्फा की जगह हम पुट करेंगे टू क्यू पी बी इज इक्वल टू एम पी बी पी बाई क्यू पी बी यहां से ये सारा का सारा कैंसिल होके भी अल्फा बाई भी बी हो जाएगा वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू ये हो गया भी अल्फा बाई थी पी इज इक्वल टू वन बाई टू 
यहाँ से ये हो गया और यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाला है v इज इक्वल टू रूट अंडर रूट टू के बाई एम ठीक है से हमने वेलोसिटी निकाला है इक्वल टू अंडर रूट टू के बाई एम यहां से हम v अल्फा बाई फी पी करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू के अल्फा बाई एम अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू के पी बाई एम पी is equal to 1 by 2 that implies a uh, root of 2 to 2 cancel ho jayega k alpha by m alpha into m p by k p under root 1 by 2 isko hum dono side स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल एम अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे फोर एम पी ठीक है ये हम पुट कर देंगे के अल्फा बाई के पी एम टू एम पी बाई फोर एम पी ये हो गया इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया वन बाई फोर तो ये कैंसिल होके के अल्फा बाई के पी हो जाएगा One. That means that implies k alpha is equal to k p. हमें यहाँ पे question में given है a proton carrying one mega electron volt kinetic energy. Proton का energy हमें पता है और alpha का energy हमें calculate करने को पूछा गया है. तो symbol कहाँ से कि अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यदि हो गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी अल्फा इज आल्सो इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हिच इज द करेक्ट आंसर सो यहां से ऑप्शन 2 1 मेगा इलेक्ट्रॉन Hold is the correct answer. Hope you understand it well. Best of luck.